So, hi guys. Nandito kami ngayon sa Pink Sisters, Tagaytay. Lumisita. Uh, bawal ang mga kids. So, sa kotse lang daw sila. Dapat magstay. Ang dami ng tao. Ang dami ng tao guys. Oh, dun sa labas. May mga batang kasama na hindi nakakapasok. Kasi. Yan. Kasama ko si Mare. Hi. Hello to the vlog. Hi, it's Tita. Hi. <laughs> the Lord for he proclaims peace to his people. Near indeed is his salvation to those who fear him. Glory dwelling in our land. Justice and peace shall kiss. Truth shall bring spring up all the earth, and justice shall look down from heaven. The Lord Himself will give His benefits. Our land shall yield its increase. Justice shall walk before him and prepare the way of his footsteps. According to his promise, 
We await new heavens and new earth in which righteousness grows. Therefore, beloved, since you await this thing, be eager to be found without spot or blemish before him. And the word of the Lord. Ngayon, marami sa atin na namo problema. Kung paano pa ba magbuhay sa mundo? Dahil sa pandemya. Marami sa atin ngayon ang nagkakaproblema. Kung anong gagawin pa? O ano pa ang gagawin natin dito sa mundo? Sa ating ibanghelyo, narinig natin kung paano ang ating Panginoong Yeso Kristo or ang, ang istorya tungkol sa preparasyon ng pagdating ni Kristo. Si Juan Bautista galing sa isang lugar kung saan hindi siya kilala o pumunta sa isang lugar na hindi siya kilala. Galing siya, isa, siya sa isang lugar ang kasama niya ay mga hayop at mga insekto. Galing siya sa isang lugar na tinatawag nilang desyerto. Sa desyerto yun, siya ay namuhay na hindi alam kung ano talaga ang mangyayari sa kanya. Hindi rin niya alam kung ano pa ang magiging misyon niya. But when God called him to do his mission, ang unang ginawa niyang mission ay ang pabalikin ang mga tao sa Diyos. When I was walking kanina, papunta dito sa ating chapel, nakita ko ang daming tao at sabi ko, parang walang pandemya. Parang ito yung mga taong galing disyerto na pumunta sa isang lugar na hindi alam kung anong mangyayari sa kanila. Parang si Juan Bautista galing sa disyerto pumunta ng Israel na hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. But we are called just like John He was called into a mission, a mission to bring back the Israelites to God, and that is by means of repentance. Para sa mga Hudyo, may tatlong bagay or sitwasyon or kondisyon bago ang isang hindi ay maging isang Hudyo na ito rin ang naging uh, proseso at naging problema ng mga naunang naunang kristyano. During the time of Paul, Peter and Paul, or during the time of the apostles, ito ang naging isang problema nila. Paano pagkaisa ang mga hintil at ang mga hudyo bilang isang kristyano o hindi tinatawag bilang kristyano na time but bilang alaga ni Kristo o tinatawag nila silang the way. Yun ang tawag sa kinala, the way. Now, there are three steps or process on how this Gentiles to become a Jew. Una, yung ginatawag nilang circumcision. Ito yung naging uh, diskurso ng mga apostol. Kung kailangan pa bang circumcise ang mga hindil para maging isang hudyo or para maging isang kasama doon sa tinatawag nilang the way which later on in 
the land of Antioch, they were called Christians. Circumcision for the Jews it is a mark of covenant. It is a covenant of offering oneself to God by means of circumcision. Pangalawa ay yung tinatawag nilang sakripisyo. When Christ was presented to the temple of the Lord or to the Lord or to God, isa sa sakripisyo na ginawa nila ay ang mag-offer ng two turtle doves or two young pigeons. Yun ay mga ritual, ritual ng mga hudyo para sa pagbibigay mo ng pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos na kailangan mo ding magsakripisyo. Bilang isang kristyano, mayroon tayong tinatawag na pag tayong nagsisimba, we often times say, during the time of the celebration, meron tinatawag nilang offertory. Popular sa atin ang tinatawag nilang offertory. Then it should be a presentation of gifts. Hindi offertory. Presentation of gifts or offering is not yung may ilalagay kang coins or bills doon sa collection basket. That is not, hindi yun ang importanting offering. But the way or the things and the very important thing na dapat natin i-offer ay ang mismong sarili natin. Nagsimba ka nga. Dapat naman sa kalooban mong magsimba, ay huwag ka na lang magsimba. Nagdasal ka nga. Pero pinagdarasal mo naman ay masama sa ibang tao, huwag ka na lang magdasal. Bagay, pag nagdadasal kayo ngayon, yung katabi mo, tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Oh. Huwag nyo sabihin, baka may COVID to. Pagdadasal ko na sana hindi ako ma-COVID dahil sa katabi ko. Huwag ka na lang magdasal kung yan ang sabihin mo. Pagdasal mo na lang na sana ay maging healthy ka di lahat dito. It is an offering of oneself. It is a presentation. Sacrifice is an offering of oneself. Not only to God, but also to other people. That is one of our missions. Offering ourselves for the people of the people. Thirdly is yung tinatawag nilang baptism. The third act, the third situation na ng mga hudyo na tayo ginagawa rin natin. And that baptism symbolizes the cleansing. Nung tayo ay nabinyagan, our mentality is the cleansing of our sins. Baptism is the washing, the cleansing. But more than that, it is not only the washing of our sins, but must be a baptism or washing of our own personality. Marami sa atin ngayon ay nagiging mapasarili. Marami sa atin ngayon, lalo-lalo na ngayon na panahon ng pandemya, naging hindi tayo aware sa mga ibang tao. Naging inisolate natin sa sarili natin na tayo lang ang dapat na mabuhay. But that must not be. It must be a cleansing of our ideas. But this must be a cleansing, not only cleansing of our sins, but also cleansing of our ideas and perspectives in life. We are called in this world. We are living in this world. We are born in this world. Not 
to be alone, but to be with someone. Sabi nga nila, Paano ka o tayo, meron daw tayo tig-iisang pakpak. Meron tayong tig-iisang pakpak. Tignan nyo nga kung may pakpak yung nasa harap ninyo. May pakpak pa siya. May nakikita ba kayong pakpak sa harap niya, sa likod niya? Sabi nila, may isa daw, daw tayong pakpak. Pero ang tanong, paano tayo makakalipan kung isa lang ang ating pakpak? Nakakita na po ba kayo ng ibon na lumilipan sa isa lang ang pakpak? Hindi yan lilipan. Nakakita na ba kayo ng eroplano na lumilipan na isa lang ang pakpak? Hindi yan lilipan. Pero kailangan natin ng dalawang pakpak. Ang tanong, nasaan yung isang pakpak natin? Nasaan yung isang pakpak natin? Tignan nyo ulit yung katabi ninyo. Tignan nyo yung katabi nyo. Tignan nyo mabuti yung katabi ninyo. Baka tulog na kasi, kaya pinapatingin ko sa inyo. Yung pangalawang pakpak ay nandyan sa katabi ninyo. Yung pangalawang pakpak natin ay yung taong nasa paligid natin. Tayo ay makakapot na ng langit. Tayo, we will, our, our sins will be cleansed. Our perspective will be widened. Kung tinitignan din natin yung ibang tao. Kung pinapangalagahan din natin ang ibang tao. Today, sabi nga nila, baptism must be always accompanied by confession. So these three, circumcision, sacrifice, and baptism, now we go to that baptism. Baptism, as what I said, must be accompanied by confession. Pero anong gagawin natin? Ano ang dapat natin gawin para magkumpisan? Hindi tayo magkukumpisan agad. Punta ka ng pare at magkukumpisan. Sabihin nyo, Father, forgive me for I have sinned. Or bless me, Father, for I have sinned. No! Or you go to and say, Lord God, forgive me, your servant, who is a sinner. No. But first and foremost, each of us must make confession first sa ating sarili. Sa ating sarili. There is no one in, in all the world harder to face than ourselves. And the first step to repentance and to a right relationship to God is to admit our sin to ourselves. Second, to make confession is each of us must make confession to those whom we have wronged. It can often be the case that confession to God is easier than confession to man. But there can be no forgiveness without humiliation. And thirdly, to make confession to God. Sabi nga nila, the end of pride is the beginning of forgiveness. The end of pride is the beginning of forgiveness. God is always there for us. God is a merciful God who always listens to us. And all is always willing to embrace us. This time of Advent, it is a time of preparation for the birth of our Lord. This second Advent, 
second Sunday of Advent, John reminds us to go back and repent, not only to offer ourselves, not only to make a covenant with God, not only to be baptized and cleansed from our sins, but we must make confession, and that is going back to God. How can we ask God? First, we have to be humble. St. Augustine said, Humility is the way to eternity. God bless us all. Amen. Him and with him and in him. O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Jesus Christ taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Church, 
and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Ayan guys, so kailangan nyo magdala ng jacket kasi sobrang lamig dito sa Tagaytay. And um, nung pumunta kami nung Sunday, parang walang COVID-19 sa sobrang dami ng tao. Ayan siya. Yan guys, nagmas kami sa Pink Sisters. Then ngayon, pauwi na kami. And bumili kami ng nilupak at suman. First time ko nang kakain guys ng nilupak. <laughs> sa buong buhay ko. So, tabi ka na. Yan, hindi sila nakapasok kasi bawal ang kids sa loob. Doon lang sila sa labas. Like it, comment, and subscribe. Love, bye-bye.